everyone by this time you might have realized that second year mbbs is completely different from first mbbs by the fact you might have started going to attend clinical postings and congrats finally you became a senior more outings friendships and some of you might have get into your relationships so idellame seti second year mbbs are completely konja different a maathi irukum so why to came across all these things so idha pathina ennoda view how to survive second year mbbs ingra pathi da indha video la nam discuss panna pora let me self introduce myself i am sudarshan a third year mbbs student studying in government erode medical college tamil nadu crack in 2019 and have been guiding neat aspirant since 2020 So this is my YouTube channel Neat Strategies in Tamil and don't forget to subscribe my MBBS channel Sudarshan Ramesh link is in the description subscribe it for more MBBS related videos so straight away let's get started guys so let me start by answering the most important question how to manage your clinical postings with second year subject studies yeah so first initially clinical postings aarambicha odane you might be in a vera level situation appa first time for the very first time you are exposed to the hospital environment first year varaikku neenga class ku le ukandirpinga more or less or school maari dhaan irukum and the first year studies ga adu but second year la ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச உடனே உங்களுக்கு கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக ஆரம்பிப்போம் இப்போ தாண்டா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஒரு இனிஷியேட் ஆகும் மைண்டில் செகண்ட் இயரோட இனிஷியல் டைமில் நானும் கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை பற்றி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆஃப்டர் ஈவினிங் வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான ஸ்டடிஸ் நிறைய டைம் கொடுத்தேன் அதுக்கே வந்து நிறைய டைம் கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் ஐ லாஸ்ட் மை செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கிறதுக்கான டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது சில சமயம் படிக்கவே இல்லை எப்போ எனக்கு அலாம் சிக்னல் வந்ததுனா வென் ஐ காட் த நோட்டிஃபிகேஷன் of internals so internal exam varudhen theriyira appo da so appo da realize aagudhu ivlo periya subjects nam innum micha vechirukom idhukku nam konja importance kudukka aarambikkanu nu apperama nariya senior step pesna edhukku nariya time kudukkanu clinical subjects nariya time kudukkanu ma second year ku nariya time kudukkanu nu solli nariya perta pesnadhukku apperam finally i got a conclusion so naan enoda second year mbbs mudichitten ippa third year padichittirukkanaala ennoda view na idhula indha nerathila share panikira the basically my view is second year subjects are the complete core of your என்டையர் மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் கடைசி நாள் வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையோட கடைசி நாள் வரைக்கும் நீங்கள் மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதோட பேசிக் கோர் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் பேத்தாலஜி ஃபார்மகாலஜி மைக்ரோ பயாலஜின்னு ஸோ எசென்ஷியலி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் இந்த டைமில் உட்காந்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாலேஜபிளாக பேசிக்ஸை ஸ்ட்ராங்காக படிக்க முடியும் இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அப்பப்போ படிக்க முடியும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு டைம் கொடுத்து டெடிக்கேட்டடாக ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ செகண்ட் இயர் சப் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு ரீட் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அதனால் போஸ்டிங்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் செகண்ட் இயருக்கு நிறைய டைம் கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் பி பெட்டர்னு நான் கருதுறேன் இந்த விஷயத்தை ரியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ மேட் எ சேஞ்ச் இன் மை ஸ்டடி ரொட்டீன் இந்த கிளினிக்கல் போஸ்டிங் ரிலேட்டடாக படிக்கிற விஷயத்த நான் ஒரு நாளைக்கு நாட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணேன் இந்த கிளினிக்கல் போஸ்டிங் ரிலேட்டடாக நான் இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே படிக்கக்கூடாதுன்னு என்னோட மைண்ட் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டேன் அதை டெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த இருபது நிமிஷங்கிறது எங்கே வேணா இருக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லி பேர்ட் நான் மார்னிங் சீக்கிரம் இருந்துருவேன் ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஸோ அப்படிங்கிறனால நான் மார்னிங் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 minutes dedicate பண்ணி ஏத்து என்னெல்லாம் அந்த கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ல சொல்லிருந்தாங்களோ அதுக்கு रिलेटेड प्रिபர் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு போஸ்டிங் நான் அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பேன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்பிள் வந்து லேட் நைட் தூங்குறவங்க கால அவசர அவசரமா எந்திரச்சி அரக்க பறக்க கிளம்பறவங்க சோ உங்கள நீங்களும் லேட்டா நைட் லேட் நைட் தூங்குறவங்க இருக்கீங்கன்னா நைட் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 20 minutes லேட் நைட் நீங்க 11:30 கோ 11:00 கோ நீங்க ஒரு 20 minutes ஒதுக்கி அந்த டைம்ல கூட இன்னைக்கு காலையில என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்களோ அது रिलेटेडா நீங்க கிளினிக்கல் போஸ்டிங் रिलेटेड सब्जेक्ट्स படிச்சுக்கலாம் தட் இஸ் என்டையர்லி அப்ஆன் யூ பட் என்னோட ஒரு ஸ்டடி ரூட்டீன்ல ஒரு 20 minutes மட்டும் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் கொடுத்தேன் இப்படி கொடுத்ததனால நான் எப்பப்பலாம் படிக்க உட்காரணும் இந்த கிளினிக்கல் போஸ்டிங் வந்து இந்த டைம்ல கிடையாதுரா அது வந்து அந்த 20 मिनिट्सல படிச்சுக்கலாம் பட் திஸ் டைம் யூ ஷட் டெடிகேட் டு ரீட் only second year subjects னு என்னால ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண முடிஞ்சது என்னால திங்க் பண்ண முடிஞ்சது ஐ கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆன் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் சோ நவ லெட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் பேத்தாலஜி ஃபார்மகாலஜி அண்ட் மைக்ரோபயாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ல ஐ வாண்டட் டு மேக் மை ரூட்டீன் ডেইলি ஒரு சப்ஜெக்ட்ட கான்ஸ்டன்ட்டா படிக்கணும்னு நினைச்சேன் தட் இஸ் தி மோஸ்ட் வாஸ்டஸ்ட் சப்ஜெக்ட் தட் இஸ் பேத்தாலஜி பேத்தாலஜி தான் இருக்கறதுல ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் அந்த ராபின்ஸ் படிக்கிறது கண்டிப்பா டைம் கன்சம்ஷனா இருக்கும் சோ அதனால ডেইলি ஒரு சப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட்டா வெச்சது பேத்தாலஜி உங்களுக்கு எது தோணுதோ வெச்சுக்கோங்க என்னோட पर्सபெக்டிவ்ல சின்ஸ் இட் இஸ் வெரி வாஸ்ட் அண்ட் டிफिकल्ट டு ஸ்டடி
ரெப்ளாட்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ரேபிட் ரிவிஷன் சோ தே ஹவ் ரேபிட் ரிவிஷன் லெக்சர்ஸ் இன் விச் தே ஹவ் கம்ப்ளீட் தி என்டைர் சப்ஜெக்ட் ஒரு யூனிட் ஆர்க்கு சரி ஒவ்வொரு சாப்டர்ல சரி தே ஹவ் கம்ப்ளீட் இன் எ வெரி ஷார்ட் கிரிஸ்ப் மேனர் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹைலைட் பண்ணி சூப்பரா கொடுத்துருவாங்க சோ அந்த அந்த லெக்சர்ஸ் வேகமா பார்க்க முடியாமல சோ ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ண முடியும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெப்ளாட்ல டாபிக் वाइज प्रीवियस இயர் क्वेश्चंस கொடுத்துறாங்க அண்ட் தட் மேட் மீ டு ஸ்டடி தட் பர்టిక్యులர் சப்ஜெக்ட் இன் नीट पीजी பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சோ அதோட एमसीक्यू பாயிண்ட் ஆஃப் நமக்கு தெரிஞ்சது அண்ட் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन சாப்டர் वाइज போறப்ப இந்த சாப்டர்ல இந்த டாபிக்ஸ்ல தான் नीटல ரிப்பீட்டடா क्वेश्चंस கேக்குறாங்க சோ அப்ப இந்த டாபிக்ஸ்க்கு நாம எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் சொல்லிட்டு அத நம்ம ஃபோகஸ் பண்ண முடிஞ்சது இம்பார்ட்டன்ஸ் திங்க் டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கம்மி டைம் கொடுக்கறத தான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வே நான் பிலீவ் பண்ணி நீங்களும் ப்ரெப்ளட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் சோ செக் அவுட் தி லிங்க் பிலோ Okay, now let's come back to subject based strategy, pathology, pharmacology, microbiology. Let me start with pharmacology. So first year and the second year, one day, one day, one day, one day, one day, one day, pharmacology are going because drugs. All drugs, why are you talking about it? Why are you talking about it? Why are you talking about it? So in the beginning, it's very difficult to say that drugs are going to pronounce it. It's very difficult to revision it. It's very difficult to say that. So in that one question, how did I do it? If you have a word, you cut it in two or three or cut it in two or three. It's a good word. It's two to three times. It's not a good word. 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 Multiple times repeat pani once ninga nabachitingna second time third time varappa namak and the word padikiradhu pronounce pandradhukku romba easy a irukum so pronunciation problem is done and second problem is remembering pronounce e kashta pottom remembering kandipa romba kashtam so adha remember panikiradhukaga i too tried multiple strategies but one strategy enak romba nalla work aachu that is stories i started writing stories as a mnemonics to uh, remember the drugs so example la on solren anti hypertensive drugs la angiotensin system inhibitors la ungalku arb blocker arb blockers varum so adhula pathina they have to april anal april rami april lisino april and perindo april la kuduthirupanga so idha na eppadi nyabagam vechikitta na or story ma solren nyabagam vechukonga for example captain enna ram class listen panna vidama perandra so this was my story so marubadi solren captain enna ram class listen panna vidama perandra so first captain na complaint pandra indha mari so appa captain captain na capto april ellathilume suffix same ah da irukum so prefix mudha nyabagam vechitten so captain na capto april enna appadina anal april ram ராம் ரமி பிரில் அப்புறம் கிளாஸ் லிசன் பண்ண விடாம லிசினோ பிரில் லிசன் ஃபார் லிசினோ பிரில் பண்ண விடாம பெராண்டரா அப்படிங்கிறப்ப பெரிண்டோ பிரில் ஸோ கேப்டோ பிரில் என்னலா பிரில் ரமி பிரில் லிசினோ பிரில் அண்ட் பெரிண்டோ பிரில் அப்படின்னு சொல்லி மொத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நல்லா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து அந்த ட்ரக் கிளாஸிஃபிகேஷன் திருப்பி தவிர எனக்கு இந்த கதை கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் இந்த ஸ்டோரியா அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ கேப்டோ பிரில் லிசினோ பிரில் எல்லாத்துலேயுமே பிரில்லுங்கிறது ஒரு காமன் சஃபிக்ஸ் அந்த சஃபிக்ஸ் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் எல்லாம் மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரிட்டன் ஷங்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதான் என்னோட ஜூனியர்ஸ்க்குனா கண்டிப்பாக நிமோனிக்கா ஷேர் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் பண்ணி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைனலி த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் த ட்ரக்ஸ் நேம் இஸ் ஓவர் now next concentrate on theory theory eppadi padikkad pharmacology porath varikna i initially struggled a lot to remember pharmacology theory padikka konja kashtama da irundathu and the time la da ya friends oru sila pay suggest pannanga avanga preplater use pandran preplater nalla irukku appdin solittu nanu second year pack subscribe panni preplater videos paaka aramcha so literally i got very much love and affection with the pharmacology subject because of that pharmacology professor na or chapter select panni pharmacology pa padikka poran na or and the chapter la irukka ella videos na vegama paathiruven paakrappe handwritten notes na seethi eludhi vechiruven chapter la irukka ella videos um paathi mudichadukaprama and eludhi vecha notes ah odra revision pannuven over topic ah marudi revision pannuven and the notes edutha and the topic revision pandrappe parallel ah avar eludhina review book onnu irukum gobidra garg sir oda review book irukum and the book um just go through pannikven and the mukkiyamana points unda add panni matte vechikven and after this in the review book பாட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐ டு கேடி திரிபாதி சோ அந்த கேடி திரிபாதி புக் எடுத்து இந்த டாபிக் உள்ள என்னென்ன क्वेश्चंस இருக்கு எஸ்எஸ் 5 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி ஒதுற மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் கொடுத்து நல்லா படிப்பேன் கேடி திரிபாதில படிச்சு முக்கியமான டாபிக் ஏதோ இருக்குன்னா அது அந்த நோட்ஸ்ல ஆட் பண்ணி ஓவர்ஆல் ஐ யூஸ் டு கன்சாலிடேட் ஆல் தி 3 ரிசோர்சஸ் இன் எ சிங்கிள் திங் ஒரு ஃபார்மகாலஜி நோட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த மாதிரி கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரே சோர்ஸ்ல படிக்கறப்ப எனக்கு செகண்ட் டைம் வந்து அது ரிவிஷன் பண்றப்ப ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கறப்ப மறந்து போவோம் ஒரு கட்டத்துல பட் செகண்ட் டைம் வரப்ப எனக்கு நிறைய டைம் சேவ்
பேத்தாலஜி இஸ் ஆல் அபவுட் ஒரு பேசிக் மந்த்ரா நீங்கள் எங்கே போனாலும் எல்லாரும் இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க தம்பி ராபின்ஸ் படிப்பா ராபின்ஸ் படிப்பான்னு டெஃபினட்டாக நானும் அதே தான் சொல்ல போகிறேன் ராபின்ஸ் புக் இஸ் த பைபிள் அதுதான் வந்து நம்ம என்சிஆர்டி புக் மாதிரி பயாலஜிக்கு இது ராபின்ஸ் புக் தான் பேத்தாலஜிக்கு இஸ் த பெஸ்ட் புக் ஐ ஹவ் எவர் சீன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ஒன் சஜஷன் ஃபார் யூ ஒரு சில பேர் டைம் இருக்காது படிக்கிறதுக்கு எ பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் தட் வி ஆர் ஃபேசிங் வைல் ரீடிங் த ராபின்ஸ் இஸ் ஒன் பேஜ் படிக்கிறதுக்கு லிட்ரலி ஐ டுக் ஒன் ஹவர் இனிஷியல் டைமில் எனக்கு ஒரு பேஜ் படிக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் செம்ம டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அண்ட் இதில் ஒரு செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் ஹவர் போட்டு படித்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் கஷ்டப்பட்டு படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களால் ரீகால் பண்ணி அதை பற்றி எழுதுனா கண்டிப்பாக எழுத முடியாது அந்த ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி நீங்கள் படித்த விஷயத்த ஒரு ஆன்சராக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் நான் ராபின்ஸ் அண்ட் காட்டன்ஸ் படிக்கிறப்ப இனிஷியலாக நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் தேடி ஓடுறப்ப அத்தாலஜி எடுத்து வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ சேம் டெக்னிக் ஆஸ் அப்ளை ஃபார் ஃபார்மகாலஜி இதுதான் ஐடியாவோட போய் நான் இப்ப ராபின்ஸ் படிச்சேனா என்னால ஈஸியா படிக்க முடிஞ்சது டைம் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியா தான் எடுத்தது இதுவே நான் फर्स्ट டைம் படிக்கறப்ப எனக்கு எந்த ஒரு ஐடியா இல்லாம ब्लாங்கா போனேன் அப்படி ब्लாங்கா போய் ராபின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு லைன் படிச்சு பார்த்து இமேஜின் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ தட் டேக்ஸ் டைம் நிறைய டைம் எடுத்துக்குது அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்றப்ப ஒரு வீடியோ லெக்சர் நீங்க எந்த வீடியோ லெக்சர் பார்த்தாலும் சரி வீடியோ லெக்சர் வெச்சிட்டு நோட்ஸ் எழுதிட்டு வித் தட் நோட்ஸ் வித் தட் பிரிலிமினரி ஐடியா அதுக்கு அப்புறம் போய் ஒரு புக் அப்ரோச் பண்றப்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா அந்த புக்கை படிக்க முடிஞ்சது அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆல்ரெடி உங்க கிட்ட ஒரு நோட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நோட்ஸ் இருக்கா இப்ப நீங்க அந்த புக்கை படிச்சு ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா அதை நீங்க அந்த நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்றப்ப உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ்லயே வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆட் ஆயிரும் இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல எஸ் எஸ் மாதிரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மாதிரி இருந்ததுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ மேனேஜ் டு சால்வ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் சோ ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்குதுன்னு சொன்ன அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சது செகண்ட் வந்து ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி அது ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதுற பிரச்சனையும் முடிஞ்சது சோ இப்படிதான் என்னோட ரெண்டு ப்ராப்ளமும் சரி பண்ணேன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கம்ப்ளீட் பேத்தாலஜி ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஃபைனலி ஃபார் த மைக்ரோ பயாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஹேவ் ஐ ஹேட் லிட்டரலி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இனிஷியல் பார்ட் ஆஃப் த டைம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் பட் போக 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 தான் ஐ ஸ்லோலி கேட் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் கடைசி வரைக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தேன் பட் எண்ட் ஆஃப் த இயர் வரப்போ தான் எனக்கு மைக்ரோ பயாலஜியை பிடிச்சது பிடிச்சதுக்கான காரணம் நான் நிறைய புக்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தப்ப ஒரே ஒரு புக்கு தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆகுது தட் இஸ் ஏ ரெவல்யூஷனரி புக் எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி பை அப்பூர்வ சாஸ்திரி லேட்டஸ்ட் எடிஷன் எங்களோட எங்களோட எடிஷன் நீங்க பாருங்க ரீசெண்டா வந்த லேட்டஸ்ட் எடிஷன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹவ் கிவன் த மைக்ரோ பயாலஜி இன் சிஸ்டம் வைஸ் அப்ரோச் கார்டியோ வாஸ்பர் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரட்டி சிஸ்டம் சென்ட்ரல் லெவல் சிஸ்டம்னு உங்களுக்கு பேத்தாலஜி ஃபார்மகாலஜி மாதிரி சிஸ்டம் வைஸ் உங்களுக்கு மைக்ரோ பயாலஜி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு சிஸ்டம்லயும் பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கை பேரசைட்னு தரமான ஒரு புக்கு அந்த புக் வந்து நிஜமா நம்மளோட கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் படிக்கிறதுக்குமே ரொம்ப அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி த கண்டென்ட் இன் இட் இஸ் வெரி கிறிஸ்ப் சிம்பிளா இருந்தது ஸோ அந்த புக்கை நான் கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அது பொறுமையாக ஒரு காம் என்வரான்மெண்ட்ல உட்காந்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லை தனியாக படிக்க கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒரு குரூப் ஸ்டடி போட்டுருங்க ரெண்டு மூணு பேர் வழக்கமாக பண்ணுறது அந்த ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து உட்காந்து ஒருத்தர் வாசிக்க ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டெஃபினெட்லி இட் வில் கிரியேட் அ டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் லேபரட்டரி டெஸ்ட் மட்டும் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா மோர் தன் எனஃப் தட் இஸ் த மெயின் கீ ஆஃப் ஸ்டடிங் மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ இதுக்கு பெருசாக நோட்ஸ் தேவைப்படலை வேணால் நீங்கள் நோட்ஸ் கூட எழுதிக்கலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி மைக்ரோ பயாலஜி இஸ் அ வலட்டைல் சப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த அந்த ஒரே ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு புக்கில் நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கணும் மறந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரிவிஷன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கீ எஸ்பெஷலி இன் மைக்ரோ பயாலஜி கண்டிப்பாக மற்ற சப்ஜெக்ட்லேயும் ரிவிஷன் பண்ணும் பட் மைக்ரோ